nakita na yata kayo sa akin kasi ang tagal bago ko sinundan yung ring collection. Ang dami nagme-message sa Instagram and nagko-comment sa other videos ko na sundan na yung ring collection. So, sorry kung medyo natagalan yung kasunod. Nakalimutan ko actually. But anyway, I decided to do my bracelets next kasi eh, parang ito yung next na konti lang. So, pinakakonti ko rings. Although, nadagdagan siya from the last time I did that ring collection video. Next na konti are my bracelets. Konti lang siya. Ayan lang. <laughs> And I will be showing you all of them by the order that I got them. So these ones are the bracelets that I have consumed ever since I started, probably five years ago, sa Dubai nga. So eto nga galing to sa Dubai. Pag naisip ko ngayon, sobrang dami kong magandang bracelets na galing sa lola ko, sa mommy ko. Nandaisang lang ko na lahat. <laughs> but anyway, the very first one that I got from Dubai, from the Gold Souk, na wala ko rin siya. Kasi hindi ko nga siya sinusuot palagi. Hindi naman ako palagi nagsusuot ng bracelets and rings before. I just always wear yung necklace nga and earrings. First time ko siyang sinuot sa New Year's Eve. And medyo-medyo formal. Ganyan. Yun yung very first investment ko na gold sa sarili kong pera. So sinuot ko siya. Pag alis ko ng bahay. And pagdating ko sa venue, wala na. <laughs> So, hindi ko alam. Sobrang sad ko nun na nawala yun. Sobrang ganda nun eh. Dainty lang din yun. But anyway, after that, sobrang nasad nga ako. Bumalik ako sa gold so and I got myself a new one. Medyo iba na to. Mas makapal na to kaysa dun sa nawala kasi natakot nga ako sa pagiging dainty niya. So, I got this one from Dubai in the gold souk. Ayan, medyo makapal siya. Actually, may mga tawag sa mga kinds of chain na mga ganito. Pero hindi ko alam eh. But anyway, it comes with a heart na charm na merong red na mga bato-bato. I don't know what that is. Nakalimutan ko na. But mga gemstone. So, this is my very first one. So, yeah. Ayan lang naman siya. Wala ako siya nung masabi. But it's really pretty. And pwedeng siya lang alone. Pwede siyang first stocking. Ganyan. The next one that I got in the gold souk as well, merong isang random na silver store dun sa gold souk sa Dubai. And napadaan lang kami dun kasi yung friend ko, mahilig nga siya sa Pandora. So yun, nakita niya may mga Pandora charms doon. And then, I also saw this and it's super pretty. Actually, yung dumi niya eh, kasi tagal ko na itong ginagamit. I think sa Dubai ko pa ito last sinusuot. Kasi hindi na nga ako masyadong ma-silver. But natuwa lang ako sa kanya habang initake ko yung friend ko. Hindi siya ganun ka-expensive. Kaya napa-random bili lang ako. So this is another one with a heart charm, the silver. Ganda din niya for stocking. Sometimes I like stocking na silver and then merong gold and then rose gold. So ang ganda lang nila all together. That one, if you're a fan of silver. Ang ganda nito pag makinang. For those asking how I clean my jewelry, I clean them with Corinne. Minababad ko lang sila sa Corinne. Tapos after after a couple of minutes, sobrang kintab na ulit nila. Anyway, I have another silver. Since na silver na ginaman tayo. And this one is given by my dad. And yun nga, hindi ako mahilig sa silver. Hindi talaga ako nagsisilver. Pero bigay ni daddy. So, I'm keeping it just for the sake of memorabilia. But hindi ka nga kasi ako fan ng silver. Tsaka hindi mahilig magbigay yung dad ko ng mga kaartik artihan Kaya I really appreciate when he tries to buy us something na pang ka <laughs> And then the next one that I got is also from Dubai. And it's this one. Ayan. This is the love bracelet na party inspired. Wala siya nung screws talaga. But yun nga, naka-emboss lang yung mga screws. It's connected by a screw. I also got this from Dubai. Nung time na yun, hindi pa masyadong talamak yung hindi Cartier na ganito. And one of my friend, nakita ko sa kanya, so sabi ko sa kanya na bilis. So she told me to go to this particular gold store sa Mall of the... A Mall of the Asia. <laughs> Mall of Emirates. Yan, sa Dubai. And you have to ask them. Kasi hindi nila din display Kasi bawal nga. Kung baga, technically, it's pirated. Kasi nga, ano siya, design ng Cartier. Compared nowadays na kahit saan dami na nagbebenta ng ganitong design, but that time, wala. Wala, hindi mo siya madaling mahahanap and sobrang mahal niya before. Since wala naman, hindi naman tayo makakabili talaga ng Cartier ever. And even if I think I can buy a Cartier love bracelet, or unless talagang sobrang yaman-yaman ko na nawala lang magawa sa pera. For me lang ha, practicality-wise, I'm just gonna buy the one that is not Cartier. Kasi... Sabi ko nga dun sa rings video ko, at the end of the day, they are both gold. So, kapag tunawin lang naman sila and you wanna make a different design or something, or gusto mo magsangla, same lang din naman sila. But, ang mahal sobra nung Cartier. And then, the next one that I got, finally, muli na nga ako dito sa Pilipinas. I'm on the hunt for a jewelry store na mapapagkatiwalaan. Unlike today, na sobrang it's everywhere na online 
yung mga gold resellers. Before, it was really hard kasi hindi pa nga siya ganun kauso. But then, si Maggie Wilson, since siya yung aking idol that time, ang hilig niya din sa mga trendy na real gold pieces. So, I kept seeing her na she's wearing a stack of her Cartier na love bangle and then her Cartier na nail bangle. Kay Maggie, kay Maggie Wilson na naman. <laughs> And then, yun nga, yung kanyang hoop earrings. Sa kanya ko din na-discover yung Marcy's Jewelry. Kaya naging suki ako ng Marcy's Jewelry. Kasi isa yun sa nakikita ko lang before sa Instagram na mapapagkatiwalaan na real gold that are selling the fashionable and trendy pieces. That's why I contacted them. And sobrang lapit nila sa gym namin sa Green Hill. So yeah, I saw that they have this Cartier-inspired na nail bangle. That's why I ordered this from them. And this is rose gold. So, sobrang pretty lang nito kasi, look, when they're together, gold, ito yellow gold, I, de I decided to get a uh, rose gold of this one, parang nga sobrang nice tignan, di ba? Aliyo! Yan, although hindi ko to palaging sinusuot, kahit hindi kagaya ni Maggie na lagi niyang suot tong stock na to. Medyo natatakot ako kasi, uh, bigla ko na lang nakikita na naka-open na siya na ganyan. Buti na lang nakikita ko agad, hindi siya nalalaglag. Pero kaya yun, hindi ko siya sinusuot ng madalas pag errands day. But then, binalik ko to kay Marcy's Jewelry and sinikipan naman nila. Kaya, ngayon, medyo nasusuot ko na siya madalas compared before. Medyo mabigat din to. And this is rose gold. I really like rose gold. And then, pakita ko na rin to kasi lagi nyo din itong tinatang. Mga most of the time, this is also part of my stack. Kasi I, gusto, ganun yung gusto ko. Ayaw ko ng lahat. Like, mga gintuan and metal. Parang gusto ko lagi ng may casual na bracelet randomly or like crystal bracelet. Gusto ko siya ng kinocombine with my metal bracelets. Yung mga crystals and yan. This one is uh, pasalubong of my sister when she went to Hong Kong, I think. With just a random charm. Ganyan. So yan. Gustong gusto ko din siya. Lagi niya din tong tinatanong. So there you go. And then the next one, if you have seen my everyday jewelry collection, kasi napansin nyo yung mga dati ko mga bracelets, mga chunky and mga makakapal na ganyan. And then when we started staying at home, gusto ko mag-bracelet pero wala akong makitang bracelet na pwede kong isuot on a daily basis na nandito lang naman sa bahay. Na hindi ako i-judge ni Don na parang nakapunta. Hindi <laughs> ganon. Kaya I started building dainty bracelets para meron ako masuot kahit nandito lang sa house. So yun. If hindi nyo pa nakikita yung unboxing na yun, I'm just gonna put the link here para nandun yung mas detailed version itong mga next bracelets. But anyway, I will still show you because we're doing the jewelry collection. I just got this last year from MNK Jewelry, I think. Ayan, yan. Ito, sobrang dainty lang na. Ang pretty-pretty lang niya. Na minsan na kahit siya lang, ganyan. So nice. Isang side niya is napapalibutan siya ng mga little diamonds. So super pretty kasi pag natatamaan ng ilaw or ng araw, nagsisparkle yung small diamonds na yun. And then the other side is just trimmed with gold as well. Tapos, mother of pearl ata yung nasa gitna ng heart. So, beautiful. And then, the next one is this. Nakikita ko ngayon na sobrang usong-uso. It's everywhere. And this is parang mga beaded na double-stranded na bracelet. Sobrang gaan nito. Sobrang dainty and sobrang pretty. Na nakita ko to dati. Ang mahal-mahal ko pa. I mean, sobrang nakikita kong presyo ngayon ha. Sobrang mahal ko to nabili. <laughs> Nabudol ata ako. Pero, hindi ko alam. Hindi ko alam kung baka dahil sa quality or sa grams. Sale ko pa ito nabili ah. But I got it for 19,000. I know lahat ng may mga ganito. Matatawa kayo sa akin. Kasi nakikita ko ngayon para mga 2,900 na lang siya. 2,800. I even bought one for my sister. Nagpabili siya. Kasi nakita ko nga na ang mura. So, pinakita ko sa kanya. And sabi ko, bili ka nito. Sobrang mura. 2,000 plus lang. Kaya may ganito din yung sister ko. Tapos ako 19,000 ko binili. <laughs> Kung gusto nyo ng ganito, na yun nga yung tig to 2,000 plus lang, where I bought for my sister also, then, bili kayo sa The Artifact Gold. That's where I got for my sister and one of my suke. Wala pa kasi silang ganito na nakita ko. Tsaka ito, random ko lang na nakita sa isang sikat na jewelry store and sale pa siya. Kaya ako binili. <laughs> Ay, nako. Anyway. And then, misama ko na rin to kasi bracelets. Wala naman akong pag-asamahan nito. But this is an anklet. Isa lang ang anklet ko. And wala na akong mapaglagyan ng alahas sa katawan ko. Kaya pati pa ako nilagyan ko na rin. <laughs> but anyway, I got this from Skylove. And super duper pretty. Aliw na aliw ako. This, it says hope. Tapos ang ganda niya kasi naka, parang medyo naka-bend siya na ganyan. Just perfect sa mga korbada sa may paanan. Tapos it's makapal enough 
na kahit suot ko siya everyday, kahit nasasabit siya pag nasa bed ako, ang ganda-ganda niya. Tapos diba, lagi lang kasi tayo nakachinelas. Pag lumalabas kasi ang init-init, so it's so pretty to have an anklet. Tapos may palawit pang ganyan na heart. Alinaw, nakakatawa. I super duper love this. And then, kung napanood nyo rin yung isa kong video na sinabi ko ang pangarap kong next bracelet is a tennis bracelet. So I finally got one for myself as a reward nung nag... Hindi ko alam. <laughs> Basta. Basta finally nakabili na ako. And matagal ko ng pangarap na pangarap to. Ang pangarap ko talaga is gold sana. But, ayun nga. Parang sobrang natutuwa ako na it's so pretty together if I'm wearing my Daniel Wellington na watch is rose gold also. Don gave this to me way, way back. And then, yellow gold yung ano, love bangle, diba? Tapos, this one is also rose gold. Tapos, Ayun, parang so, sobrang pretty lang ng may variation ng white gold. Ayan. So, yay! I'm so happy. It's so pretty. Napakaganda. This is a 3 carat na tennis bracelet that I got from Bag of Glitter. Ayan. One of my most prized possession in my collection. I super duper love it. It's so, so pretty. I highly, highly recommend the Bag of Glitter na Instagram for diamond pieces kasi sobrang gaganda ng diamonds nila. The clarity, the price. They source from Japan ata, but basta. Ibang klase yung diamonds nila. Ang ganda-ganda. Ang ganda ng sparkle. These are like natural earth mined diamonds. Sobrang ganda talaga. My only problem with this is Ang laki niya. This is 7.2 inches and it's super luwag for me. It would have been perfect if 6 inches lang or 6.5 inches, ganyan. So, I am planning to make paputol someday. Hindi ko lang alam kung saan. But, bala ko ipaputol. Tapos, yung pwede kasi na pag yung tatanggalin na, kasi it's uh, uh, all diamond pieces nga. Pwede kapag yung tatanggalin na diamond, pwede kong ipagawa as stud earrings. Parang ganyan. Yun yung bala ko. Parang hindi masayang yung diamonds. So, yeah. This is my latest na bracelet that I got for myself. And I'm super duper happy. Bala ko, bibili pa rin ako ng another one in gold someday. Kasi parang ganda niyang tignan, ba? Pero sana perfect na yung size. At if meron kayong alam na saan ko pwede ipaputol, please let me know in the comments down below because I really want to. So, kaunaunan kung naging bracelet na crystal is this one. This is a obsidian. 6mm yung mga beads niya. Kasi gusto ko nga dainty. Tapos sobrang pretty lang. And my friend that we call Master Bian kasi siya sobrang alam niya talaga yung mga uses ng crystals. She got me an obsidian because obsidian is like a protective stone. Lagi niyang sinasabi na kailangan lagi akong may obsidian. So, bumili na rin ako ng tower. And para sa mga haters, so haters, basta, it protects me from mga bad na mga chismis. Wow, well, mga ganun. But anyway, she told me na sa lifestyle ko and sa ginagawa ko as a vlogger nga din, na I really need obsidian to protect me. Kaya wala akong mahanap na gusto ko yung medyo fashionable <laughs> na babagay pa rin sa stock ko. So, siya yung naghanap for me. So, thank you, Master Bian. For those asking, they always ask me sa Instagram. So, this is an obsidian with a cute tiny heart dyan. Ayan. Very cute. Nakalimutan ko kung saan niya binili. Pero, yan. Medyo malaki din to. So, kailangan ko ding i-resize. Ganyan. And then, this is the next one. Si BN din ang naghanap for me. Actually, bumili ako for my dad particularly. This is a, called the Howlite. The Howlites are meant to give you long patience. Pampabait. <laughs> Kaya ako bumili para sa dad ko kasi nga nung nag-quarantine and nag-lockdown, eh, sobrang sungit niya. <laughs> Kaya, binilan ko siya. Kasi sabi ng mga friends ko na nagkaka-howlite, hindi daw sila nagagalit every time they're wearing a howlite. Bumili din ako for myself and this is very, very useful pagka nagda-drive ka sa mga traffic, ganyan. Ito naman, nasobrahan naman sa sikip. Yung gitna sana na itong dalawang, <laughs> ano yun, yata yung perfect for me. But anyway, yeah, itong dalawa yung madalas na lagi ko suot sa stock na lagi ako natatanong. And then, this one was given to me by Master B. And itong mga binili ko pero siya yung naghanap. Ito naman, bigay niya nung Christmas. Ayan. We call her Master kasi ang galing niya sa mga stones. This one is Citrine and this one is Larvikite. First time kong maka-encounter nitong Larvikite. So, yan. Ang sabi dito, Larvikite is it dispels negativity and deflects spells aimed at the wearer. So, technically, same sila ng obsidian. Yan. Mga protective stones. Gustong-gusto ni Master na napoprotektahan ako talaga from mga chismis. <laughs> 
And it helps remove negative attachments from a person and block reattachment. Tapos itong City naman, this is one of my favorite stones as well sa aking mga crystals. But yeah, she gave me a bracelet. It's so pretty. Tapos yan no, gold yung bracelet niya. So, so nice. This one, it also helps to prosper in business pursuits. Ayan. Kasi naalala ko talaga dati, nung very first time na nag-explore pa lang ako ng crystals, ang sabi sa akin na maganda for me is amethyst and citrine. So, yung dal may dalawa akong maliit na stone. Tumbled stone ba tawag doon? Na yung maliit lang, yung lay nasa bag ko yun. Citrine tsaka amethyst. Kasi nga for mga entrepreneurs, mga business people. Yan, maganda daw yan na lagi mong dala-dala. And then, lately, I think lately, kahapon, ganun ka late, kahapon lang, I got this one. This is from one of my crossline team sa Young Living as well. This is a moonstone with 24 karat na heart. Kagaya nito, obsidian, pareho sila. Pero ito ata real na 24 karat gold. Ang pagkakaalam ko, ito hindi eh. So, I just got this because Moonstone is for baby making. Binigyan din ako ni Bia ng Moonstone na nakalagay sa tabi ng bed ko. Para nga, kausapin ko siya and manifest a baby for us. So, yun. Kaya bumili ako ng ganito para suot-suot ko na palagi. Ayan. Tapos, she sent me this one. Nakalimutan ko lang kung ano to. Thank you so much, sis, for sending me this one. Ilalagay ko din yung Instagram niya where you can buy this. Beautiful, beautiful moonstone. Sobrang ganda, no? Ganda. Ganda talaga. Gustong gusto ko. Sobrang pretty niya to stock with my jewelry. Yun lang naman yung mga bracelets ko. Maybe we're gonna do earrings next. And then, lastly, yung necklace. Kasi nga medyo mahaba at madami-dami yun. I hope that this inspires you to invest sa real jewelry pieces and not buy yung mga fancy costume jewelries kasi sayang ang pera. I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give this a thumbs up. Please subscribe and click the bell button para updated kayo on my next video. I will see you on my next one. Bye!